வரும் போய் பாருங்க நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு வேற சூப்பர் 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 மத்தபடி <laughs> வேற <laughs> 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 obviously super சொல்லுங்க நல்லா இருந்துச்சு தலபடி ஃபேன் எதிர்பார்த்தோட நல்லாவே இருந்துச்சு இந்த டைட்டில் கார்டு இந்த அதலாம் தெரியலங்க அது வேற லெவல் லோகேஷ் கனகராஜோட படுப்பு பேரு விக்ரமோட சமயம் இருக்கு நான் என்னால முடியல விஜய் அந்த மாதிரி வந்து பெருசா ஸ்கிரீன்ல பாக்கணும் ஆக்ஷன் சீன்ஸ் டான்ஸ் எல்லாமே தரமா இருந்துச்சு டயலாக்ஸ் மார்பிள்ஸ் மஸ்ட் வாஷ் போட முப்பது தடவை கூட திருப்பி திருப்பி பாக்கலாம் அது நான் இப்ப ஸ்பாய் பண்ணேன்னா வந்துட்டு அவர் தலைவரி பேனா இருக்கிறது தப்பா போயிடும் படத்தை பாருங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மீறியே இருக்கும் சோ என்ஜாய் வெள்ள போக நல்லா அடக்கொடக்கமா ஓகே ஏதோ டான்ஸ் ஆடக்கூடாது கட்டக்கூடாது அப்படின்னு போடும் வாய்ஸே போச்சு உள்ளார போனதுக்கு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் லைக் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை எல்லாரும் கத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு சீன்ஸ் மார்வலஸா இருந்துச்சு டைரக்ஷன் சினிமாட்டோகிராபி எல்லாமே செமையா இருந்துச்சு சோ கண்டிப்பா ஒரு விருந்து தான் பிச் பர்ஃபெக்ட் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு காலிவுட்ல நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கேப்சர் ஆக்டர்ஸ் வந்து அப் டு த பாயிண்ட் லோகேஷ் கனகராஜோட டைரக்ஷன் பத்தி சொல்ல வேண்டாம் எந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் நடிக்கணும்னு வந்து கேட்டாலும் அதே மாதிரி பண்ணிருக்காங்க லைக் எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் எது மாதிரி தப்பு தெரியல எனக்கு இட் வாஸ் வெரி குட் நான் சொல்லுதா அந்த மூவி வந்து ஆசம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மோமெண்ட் ரொம்ப அப்படியே ரசிச்சு ரசிச்சு அட்மேர் பண்ணி எடுத்திருக்காரு லோகேஷ் இட் வாஸ் லிட்டலி ஆசம் மூவி அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் வேர் லிட்டலி லிட்டலி ஆசம் எல்லாருக்குமே நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு மூவில ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட் இருக்கு பிளீஸ் கம் டு தேட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் ஐ டோன்ட் ரிவீல் எனி திங் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ விஜயோட ஆக்டிங் வேற லெவல் நல்ல மூவி நல்ல மூவி ஐ உட் சே அகெயின் இட் வாஸ் லிட்டலி ஆசம் பிளீஸ் கம் அகெயின் எல்லாமே நார்மல் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஆசம் தேட்டர்ல எல்லாமே பக்கமா மேனேஜ் பண்ணிருந்தாங்க சோ அதெல்லாம் எந்த ஒரிசும் இல்ல அர்ஜுனோட ஆக்டிங் கௌதம் வாசுதேவனோட ஆக்டிங் அண்ட் விஜயோட ஆக்டிங் எவ்ரி திங் த்ரிஷாவோட ஆக்டிங் எல்லாமே ஆசம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மோமெண்ட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க கண்ணிமைக்க கூட நேரம் இல்லாத அளவுக்கு ஆசமா எடுத்திருக்காங்க தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ கேள்வி கேளுங்க ப்ரோ கேக்குற கேள்வியே கிடையாது எதுக்கு அந்த கேள்வி எதுக்கு உடம்பு வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ தளபதி விஜய் சொல்லவே வேணாம் லோகேஷ் கனகராஜ் எல்சியு தான் பிஜிஎம் அச்சு நவுத்திட்டாங்க ஜெயிலர் படத்துல கடைசியில சிவகுமார் ஒருத்தர் சீன் வரும் பத்தியா இங்க ஒரு ஐநா இருக்குது கடைசியில அந்த ஐநா வருவான் பாருங்க எல்லாருமே சதவீடுவாங்க சிவகுமார் ஐநா கெத்து மூணாவதா ஒருத்தர் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஐநா ஐநா ஒரு பிஜிஎம் போட்டாங்க ப்ரோ அதாவது இருக்கிற பிஜிஎம் தான் அந்த மாதிரி இருந்தது எல்லா படம் ஃபுல்லாவே அப்படிதான் ப்ரோ வந்தது எப்படி சொல்றது இதுதான் இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் திருஷ்டா மேம் அவங்க நாமளே தான் நினைச்சிருந்தாங்க லவ் ஒரு பக்கம் அதான் லோகேஷ் கனகராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் லவ் எல்லாம் அது இந்த பக்கம் தான் நவுத்தி வச்சிருக்காரு மத்தபடி புல் அண்ட் புல் தளபதி தான் திருஷ்டாங்க அண்ட் சாண்டி மாஸ்டர் அவருமே இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ரோல் நம்ம பாத்துருக்க மாட்டோம் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம ஜஸ்ட் லைக் தட் போங்க எல்சியூ அது இதுன்னு எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கோங்க பட் எல்லாமே அவர் லோகேஷ் கனகராஜ் நீங்க எப்ப போனாலுமே அது எப்படி எல்சியூ கொண்டு வந்திருக்காருன்றது நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம போலாம் மியூசிக்ல ஒரு ஒரு இடத்துலயுமே அடாப்டடா இருக்கும் ரொம்ப பக்கவா போட்டிருக்காங்க ஒரு ஃபைட் சீன் ஆகட்டும் ஒரு எமோஷனல் சீன் ஆகட்டும் எல்லாமே சூப்பரா கொண்டு போயிட்டாங்க 
கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கு டெஃபினட்டா திரிஷா மேம்க்கு நிறைய இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப்டர் லாங் இயர்ஸ் ஒரு கில்லியோட கேப் அப்புறம் இப்ப நம்ம இது பாக்குறோம் போது அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்போ வந்து வேற லெவல்ல ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு சோ டெஃபினெட்லி வி வில் ஆல் என்ஜாய் த காம்போ நம்ம கில்லிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா பாக்கலாம் டெஃபினட்டா பாக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் அற்புதம் இல்லை வயலன்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் மற்றபடி இட் இஸ் குட் பட் இந்த படத்துக்கு அது இருக்கும் இல்லாம நல்லா இருக்காது இல்லையா சோ அது வேற இது வேற இது அது லோகேஷ் கனகராஜோட ஃபிலிம் இதுவும் லோகேஷ் கனகராஜ் மீன் சாரி அதோட இது அதோட இது தெரியும் உங்களுக்கு மூவில அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எவ்வளவு எல்லாமே ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் பார்த்த பார்க்காத விஜய் இதுல ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு ரெண்டு அதாவது லியோ தாஸ் விஜய் அஸ் வெல் அஸ் அந்த நம்ம இப்ப பாக்குற அந்த புது கேரக்டர் விஜயும் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப அழகா அடி புரியல அனிமல் ஆமா வித்தியாச அந்த ஹைனா எடுத்திருக்க சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு காஷ்மீர் சீன்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க அதாவது விஜய் அலாங் வித் தட் வயலன்ஸ் ஐ மீன் அந்த அலாங் வித் வைல்ட் லைஃப் அதோட ஒரு காம்போவும் நல்லா எடுத்திருக்காங்க எதுவுமே வந்து பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதுவா ஓவரா இல்லாம எல்லாமே டீசெண்டா பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலி படத்துல கண்டிப்பா எல்லாருமே நியூட்ரல் சி பாதி ஃபேன்ஸ் வில் பி ஃபார் லோகேஷ் கனகராஜ் பாதி ஃபேன்ஸ் தளபதி பாதி ஃபேன்ஸ் அனிரோத் எல்லாருமே சேர்ந்துருக்கு சோ மூணு பேரும் சேர்ந்தாலே படம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பண்ணிட்டாங்க அர்ஜுனுக்கு வேணா கொஞ்சம் ஹை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் ஆமா பிரியங்கா சொல்லுனா மங்காத்தா மாதிரி உனக்கு இவருக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் அவ்வளவு தரல அர்ஜுன் செமையா பண்ணாரு வர்ற சீன் எல்லாமே தேரிக்க தான் அவர் நல்லா தான் பண்ணாரு ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஈக்குவல் தான் ரெண்டு அவர் நடிப்பு தனியா இருந்தது ஆமா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வச்சாங்க நான் கூட போட்டுருவாங்க நினைச்சேன் சூப்பர் நல்லா இருந்தது ஒரு லவ் சீன் வச்சிட்டாங்க நான் கூட சும்மா கட்டி தான் முடிப்பாங்க நினைச்சேன் பெரிய லவ் சீன் வச்சிட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நல்லா தான் இருந்தது படம் ஒரே பாட்டு தான் வரும் பேடாஸ் அடிக்கடி வருவோம் மீது எல்லாமே தீம் சாங் தான் கைதியில வர மாதிரி விஜய் ஆக்டிங் சூப்பர் ஒரு சிங்கிள் ஷாட் இருக்கும் ரொம்ப எமோஷனல் அதுல நல்லா பண்றப்பாரு அந்த மாதிரி தான் படசு படத்தோட கடைசி நிமிஷத்து வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க டபுள் ஆக்டிங் மாதிரி அது நேத்தே சொல்லிட்டாங்க எல்சி தான் நல்லா இருக்கும் மூணு கேரக்டர் வந்து விஜய்க்கு தான் ஏன்னா ஒரு இன்டர்வல் சீனுக்கு இன்டர்வல் சீனுக்கு அடுத்த ஒரு சீனு படம் முடியறப்போ ஹைப்புக்கு மேல கொடுத்துட்டானுங்க அந்த சீனை ஏன்னா ஹைப்பு நார்மல் ஒரு ஹைப் இருக்கும் இப்ப மார்வல் அவஞ்சஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா போஸ்ட் கடி சீன் போட்டா எப்படி இருக்குமோ பேர் போடுறதுக்கு அப்புறம் வரல முன்னாடியே போஸ்ட் கடி போட்டானுங்க தலைவர் இப்படி ஒரு போன் எடுப்பாரு அந்த மார்வல் அவஞ்சஸ்ல டிசில வந்துற மாதிரி போன் எடுத்துட்டு எதிரில பேசுற ஒரு சீனு ஒரு இன்டர்வல் முடிஞ்ச ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்குற சீனு அது எல்லாமே நல்லா இருந்தது எல்சியோ கலெண்ட்டு மூணு வாட்டி காட்டுவாங்க மூணோ நாலு வாட்டி காட்டுவாங்க வரும்போது எந்தெந்த படத்துல இருந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த படத்தோட டீம் சாங்கு அனிருத்து பங்கமா போட்டாரு அதுல கைதினா கைதி விக்ரம்னா விக்ரம் அவ்வளவுதான் ஒரு சீனும் போர் அடிக்காது ஆக்சன் ரைட்டிங் நல்லா பண்றாரு எப்படி பேட்மேன நல்லாவே அந்த ஓஎஸ் டிக்கெட் பண்ணுவார் போல தலைவர் இந்த படத்திலயும் லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு சீன் கூட போர் அடிக்கல ஒரு சீன் கூட போர் அடிக்கல எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சதே எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அப்பதான் டைட்டிலே போடுறாங்க டைட்டிலே போடல மேல அப்பெல்லாம் இல்லக்கா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வேகமா போயிடுச்சு செகண்ட் ஆஃப்ல ஒரு பிளாஷ் பேக் போறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தோணி இருக்கலாம் ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்ல ஒரு சீன் கூட போர் அடிக்கல சும்மா சொல்றப்பாங்க கொல்த்தி போடுறாங்க யாராவது அவரு மீசிய தூக்கிடுவாரு அது கணக்கு கிடையாது ஜமானுக்கு மேல போயிடுவாங்க